اکبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن صحابی کی دعوت کرے سلے کو ایک دن صحابی کی دعوت کرے سلے اندر دعوت کا وقت چلے گئے سے تارمت سات بن عبی عقاس دیلی سلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیلی گوشتے سلے کھا دعوت شے سے تو اگر کتن مہدار چوئے شمبست آئے تو نازل ہوئے لے खावार पर तेरे मौत पान करते, कुछ दुखी तेरे मौत पान करा शुरू करी थी। जब उन मौत पान करते, करार परे, तेरा कोई तेरा आपने तेरे का शुरू करते, कुछ दुखी तेरे को तेरे जर बंक्षे, घोरो एवं कहूँ कार नहीं तेरा, समाज सुना को तेरे का नहीं करते, सात दिनों का स्तिरिय अगर कोई तेरे का शुरू करी थी, आन स पुशांशा कितनों को रहती नहीं एक टाको भी तलाक शुरू कर ले अनसान दिन मुद्दे एक जो साबी जुबो कि रागन नित है सात दिन और कासे माथा और बने एक टाको उठे हाथ पे सुन गए फले दिन और सुस्त है बोले जले तेरा सुनने का सिलालिश कर ले अनसान दिन जुबो तेरे बिरुद्दे एमोता वस ना है हज़रत अबू बकर ह हाँ तुम्हारे रज़ी अल्लाह उधर रसूल के बोल रहे हैं यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह शराब निशित दोहार मौत निशित दोहार में परे एक किस्मत तो पैसा लाहार परे जो रसूल इकरीम से सलाम अल्लाह उधर में दुआ कर ले ये मौत इधर बिरुद्दे जुआर बिरुद्दे अल्लाह का तो प्रार्थना कर नज़ील कर दिले मौत एवं जुआ निशित करा परम संपन्न अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह जबरदस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु वनस्ताइनुहु वनस्ताकुफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا وما يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله दरबारे 
আমরা কালিমাত শুকর আদায় করি সকলেই করি আলহামদুলিল্লাহ লাখ সালাম সাইদুল মোরসালিন হাতিমুল নবীন বিশ্ব মানবতার হেদায়তের প্রতি জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আজকে পবিত্র জুম্মার দিন সেই দিন আমরা আজকে নামাজের জন্য চলে আসছি আল্লাহ রবুল আলমিনকে সেজদা করার জন্য হরজ দুই রাখা নামাজ আদায় করার জন্য এবং বুধবার মাধ্যমে নওয়াজ মুসিয়াদ শুনে সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য আমরা দৈনন্দিন নতুন নতুন কথা কোরআন এবং হাদিসের কথা আমরা শুনে আসতেছি কথা কিন্তু নতুন নয় কথা সে আগে থেকে চলে আসছে কিন্তু আমরা ধারাবাহিকতা আমরা আলোচনা করি শুনি শুনি যদি আমরা যাই আজ আমল না করি তাহলে আমি শুনে কোনো লাভ হবে না যখন ইসলামের কথা কোরআনের কথা হাদিসের কথা যখন আমরা শুনি শোনার পরে আমাদের কাজ হবে এটাকে আমল করা যদি আমল না করি তাহলে অপরাধ কিন্তু রবল হবে আগে যেটা জানতাম না না জানার পরে যেটা অপরাধ যদি করে দেখি আল্লাহ সেটা ক্ষমা করে দিবি জানার পরে তো আমরা অপরাধ করি তাহলে মাফ হবে নাকি জানার পর অপরাধ করলে মাফ হবে না সুতরাং আমরা যে বুধবার মাধ্যমে কথাগুলি শুনে আসতেছি আশা করা যায় সেই কথাগুলি অবশ্যই আমল করতে হবে আমল করার জন্য চেষ্টা করতে হবে গত জমে আলোচনা করেছি সুদ এবং ভূ সম্পর্কে সুদ এবং ভূ সম্পর্কে গত জমে আলোচনা হয়েছে আশা করি কথাগুলি সকলের জানা আছে খেয়াল আছে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য যেন চেষ্টা করতে পারি সেই তো অভিজ্ঞান আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দান করেন সকলে আল্লাহ মামি আজকে আলোচনা হবে মদ জুয়া লড়ানি সম্পর্কে যেহেতু সবগুলো জিনিস হচ্ছে ইসলামের ক্ষতিকর মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় মানুষকে জাহান নামের পথ দেখিয়ে দেয় এই সমস্ত জিনিসগুলি এইখানে সুরা মাহিদা নব্বই নম্বর আয়াত আমি তো লাভাত করেছি মদ জুয়ে লড়াই এসব পারবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলে দিয়েছে আদবান এমনি মালিক রাজ্য আল্লাহ তালানো কয়েকজন সাহেবকে দাওয়াত করেছিলেন কয়েকজন সাহাবিক দাওয়াত করেছিলেন তারা দাওয়াত খাওয়ার জন্য চলে গিয়েছেন তার মধ্যে সাত দিন আগে গাছ দিতে ছিলেন রাজি আল্লাহ তালু তিনি উপস্থিত ছিলেন খাওয়া দাওয়া শেষে তখন কিন্তু মদ আর চুয়ে সমস্ত আয় নাজির হয়নি খাওয়ার পরে তারা মদ পান করত প্রতিযোগিতা করে মদ পান করা শুরু করে দিত যখন মদ পান করত করার পরে তারা কবিতা আবৃত্তি লেখা শুরু করত প্রতিযোগিতা করত নিজের বংশে গৌরব এবং অহংকার নিয়ে তারা সমালোচনা করতে লেখা লেখা করতে সাত দিন এক কাজ তিনি একজন কবিতা লেখা শুরু করে দিলেন আন সাতদের বিরুদ্ধে নিজের প্রশংসা করে তিনি প্রশংসা কীর্তন করে তিনি একটা কবিতা লেখা শুরু করলেন আন সাতদের মধ্যে একজন সাহাবি যুবক তিনি রাগান্বিত হয়ে সাত দিনের কাছে মাথার উপরে একটা মুখের হাড্ডি শুরু করলেন ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে গেলেন রাসুলের কাছে লালিস করলে আনসাদের যুবকদের বিরুদ্ধে এমন অবস্থায় হজরত আবু বক্কর হজরত উমর রাজি আল্লাহ আনু সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজ উমর রাজি আল্লাহ রাসুলকে বললেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাহ শরাব নিষিদ্ধ হওয়ার মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত ফাইসলা হওয়ার প্রয়োজন রাসুল করিম সাল্লাম আল্লাহ দরবার দোয়া করলেন এই মহাদের বিরুদ্ধে জোয়ার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে যে একটা ফয়সালা আল্লাহ রবুল আলমী তিনি অতি শীঘ্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে সুরা মাই তার নব্বই নম্বর আয়াতকে আল্লাহ রবুল আলমী নাজিল করে দিলেন মদ এবং জোয়া নিষিদ্ধ করা করণ সম্পন্ন আল্লাহ রবুল আলমী বলছে আল্লাহ বলেন হে ইমানদার 
রাব ইয়াহাইজিনু হে ইমানদার রাব গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন নাই যারা মোমিন যারা ইমানদার তাদের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছেন ইয়াহাইজিনু হে ইমানদার রাব मूर्ति पूजा जा शयतानी सहजोगा লড়ানি খোলা যাবে না আল্লাহ পাক সেই কথাগুলি সুন্দরকে কোরআনে বর্ণনা করে দিয়েছে মদ পান করার মাধ্যমে পরস্পর শত্রুতা কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যায় যারা মদ পান করে ব্রেন কিন্তু ঠিক থাকে না শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় আল্লাহ পাক কোরআনে বর্ণনা করে দিয়েছেন प्रतिबंधकता सृष्टि करते चाहिए শয়তান এই সমস্ত নিঃসাক্ষর করে মানুষকে এর থেকে বিরত রাখতে চায় তাই আল্লাহ পাক বলেন তোমরা এই সব জিনিস হতে কি বিরত থাকবে না এই রকম খারাপ জিনিস থেকে তোমরা কি বিরত থাকবে না আল্লাহ পাক এই কথা প্রশ্ন করতেছেন এবার আল্লাহ পাক বলছেন মহাদ জুয়া মহাপাপের উৎসব মহাদ আর জুয়ার মধ্যে বিশাল পাপ আছে মহাপাপ যা বলে শেষ করা যাবে না আল্লাহ পাক নিজেই কথা বলে দিয়েছে আল্লাহ পাক বলছেন আপনাকে প্রশ্ন করতেছে মদ জুয়ার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে লোকেরা তাহলে আপনি বলে দিন কলফি হিমা ইসমন কাবির দুটা জিনিসের ভিতরে মস্ত বড় পাপ রয়েছে নবীকে প্রশ্ন করা হচ্ছে মদ আর জুয়া সম্পর্কে নবী বলে দেন আল্লাহ বলছে নবী আপনি বলে দেন এই দুটা জিনিসের ভিতরে কি আছে মস্ত বড় পাপ অপরাধের ভিতরে রয়েছে এরপরে মানা ফিউল ইন্নাস যদিও মানুষের কিছু উপকার থাকতে পারে আল্লাহ পাক বলতেছে সুতরাং যত বলে তোমরা 
जो एकलाओ तो तू बोले कमाई करो पाप अनेक बेशी जब बोले शेष करो तब ना अल्लाह पाई को तो कुरान बाव ना कर दिए से तो लूपो कर से पापर मात्र की अनेक अनेक बेशी ताले जो एकला जावे ना मौत का वजह बेना लड़ा निकला जावे ना अल्लाह निश्चित कर दिए से कुरान कारी में बितरी ताले एक वाता एक दिन इस गुली हम रह छाप गुली फिर तो अनेक जोड़ी तो आसी की ना नहीं अनेक जोड़ी तो आसी जुआर आठ दाव आसी लड़ा निश्चित हम रह आसी मौत रात दाव हम रह आसी ताले अल्लाह निश्चित कर दिए से जरा निश्चित � मोमिन देखते पार भी नहीं कि कोई कोनी ना है जरा जुआ खेला है यारा कुनो दिन मोमिन देखते पार ना यारा अल्लाह आइन ओमान ने कर लो लॉन्ग ओन कर लो यारा ओके करा ओका फिर शुत्रा एक समस्त कास अमादेर को रहता भी ना एक समस्त कास ते का अमादेर शरीर देखते हो अभी मौत पान कर देर के जान ना में पूस्त पान अल्लाह पाक कुरान एक मनोना कर दिए सें कमन हुवे खाली दुन फिन्ना रिवा सुकुमा हमीमन फाता फाकता मुआहुम अल्लाह पाक बोले जरा जहाँ ना मिजार जाबे उन्हों तो काल तरह शिकाने अवस्था ने कर भी जे काले कुने शेष नहीं जरा जहाँ ना मिजाबे उन्हों तो काल शिकाने तरह थाई भी शेखाले कौन शेष नहीं ऐर पर इधर के फुटन तो गरम पानी आर पसा रोक तो तादेर के पान करना होगा भी पूछ पान करना होगा भी जरा दुनिया तो जरा मत खाबे निशाबुत तो जाते तो खाबे इधर का लपा पसा जिन्दगी से दिन पान करा भी क्या मतलब है जहाँ नंबर इधरी ताले हम रोने के निशाबुत राम दोलित आशी रोने के न अत बिजी सिकारे इलाकी हादिसा से खावर जावे कुन विधाना से हम कुन बोल बैश छोरी आती तेरी शिद्द एमोंड जिन्स खावर जावे ना जमोंड सिकारे टेक्ट जिन्स तो एरी हाय पीठे के तमाक थे के ताने की आलार पाता थे के तो एरी हाय देखन तो ए पाता ना पीठे भी रोन्नो कुन प्राणी वड़ा के की शुंगे वड़ा के गुरु सागोले अरे तो दुष्पत जानवर से तेरा निकूश बाल हुमा जाल ताले जिधर जिन्हें उन ने कुन प्राणी जिधर खाई तो पारे ना शुंगे हो देगे ना मानुष जिधर खाई अल्लाह बोलते ना रहते पशुर साई तो वारा रहते निकृष्टो तो निशाद तो जिन्हें खाओ तो मना जेको निशाद उपने करो खाओ हराम अल्लाह रब बुलाने बोल दिए से आमदर ओंगो पोतों को गुलजार के साथ ये स्वाप गुले से धर्मदेव विपुल के शायक किधर भी जुआर आदत जो हमरे हाथे जाए पास है किधर भी जो जुआर दुखे बोले था कि हाथ जो दुष्ट करने चिकने जुआ खेला है हाथ से नारसल करो हाथ से दिन शक किधर भी मुख बंद कर दे हाथ शक्ति ताला अल्लाह पर कुरान निशंद Al sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya malu Allah Pak Bolen Shaydin kya mutar maidane kya mutar din Ta dir jihubab, ta dir haat, ta dir pa Zah kisu, zah kisu shay kurbe Shay shampar ke shakko shaydin shaydin diye dibe Shakko shaydin kurbe हाथ पांगो पोतों को शॉप के दिन शक की दिवे कुताई के ऐसे ले की करें सो वो नहीं करें सो ना भालो करें सो पांगो पोतों को शेदिन शॉप के सुविधे में शेदिन के शक के दिवे ये बाल लपक बोल चें याउमालतल याउमालत मलिका नफसले नफसन शैयान वल अमरु याउमा इज़िल लिल्लाब इटा शेदिन जोखुन की उकारो किसू करार शक शक पेशा मर दाग बना कारो किसे करार शक दो दाग बना शहीद ना मुंडी नाच बे कारो पोके कुनो शुभारी जो काट बना कुनो किसे कोई तो पार बना यमुना के दिन नाच बे फौज सलाश शहीद एक पत्र क्या बोलता है बे अल्लाह रब बोला अल्लाह मेरे हाथे फौज सलाश शहीद क्या कर बे अल्लाह तेरी थक बे निकटियारी आर क शुत्रांग शेदिन तके भाई बताबे शेदिने भाई जामत दुनिया चलता भी 
যদি দুনিয়া যত রকম জেদ করেছেন আল্লাহ পাক মদ জুয়া গাঁজা যা কিছু আছে সব কিছু থেকে আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন এরপরে হাদিস সর্বনীত আছে কেয়ামতের দিন পাঁচটা প্রশ্নের জবাব অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিতে হবে পাঁচটা প্রশ্নের জবাব প্রতিটি মানুষকে দেওয়া লাগবে কেয়ামতের ময়দানে उत्तर जीवन कल सम्पर्क धन सम्पद कि आय कर मानुषर सम्पत्ति मेरे आय कर जुआ खेले आय कर घुषे टाक आय कर না হালাল উপার্জনে আয় করেছো নাকি সঠিকভাবে যেভাবে আয় করেছ সঠিক হিসাব সেদিন দেওয়া লাগবে না হলে বাঁচা যাবে না তাহলে সম্পদ সঠিকভাবে আয় করেছো কিভাবে আয় করেছো হিসাবটা সেদিন দেওয়া লাগবে এরপরে চার নম্বর প্রশ্ন করবে কে আমাদের মায়ে জানে ধন সম্পদ কোথায় তুমি ব্যয় করলে তোমার যে আমি ধন সম্পদ দিয়ে দিলাম বহু কোটি টাকার মালিক তুমি হয়েছো से सम्पद कथाई व्यय कर ले न्यायर पदे व्यय कर पदे व्यय कर जिज्ञासा कर सम्पद दिए सम्पद आल्ला दी से जिकाले सिकाले खर्च करब ये सूझ आल्ला पाक दें नाई हिसाब दीते हैं सूझकता आल्ला पाकर का आदि दिए अमानत दिए भावत से भाव के व्यय करते नईले हिसाब जो सठीक देव ना जाए जगह आज कथाई तैरी कर आज जगह সুতরাং চার নম্বর প্রশ্ন সম্পদ দিয়েছেন সম্পদ কোন পদে ব্যয় করেছে সেটা হিসাব নিয়ে নেবে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন করা হবে দিনের কতটুকু ইসলামের কতটুকু তুমি জ্ঞান অর্জন করেছো কোরআন হাদিসের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছো ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু তুমি জানো কোরআন সম্পর্কে কতটুকু তুমি জানো হাদিস সম্পর্কে কতটুকু তুমি জানো ইসলাম সম্পর্কে কতটুকু তুমি জানো এই জ্ঞান অর্জন কতটুকু করেছো আর সে জানে শুনে চুপ করে বই থাকবে তা নয় কতটুকু আমল করেছো বা কাজ করেছো এই সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোরআন দিয়েছে আল্লাহ পাক হাদি দিয়েছে ইসলাম মধ্যে আমাদেরকে জীবনযাপন করার সুযোগ দিয়েছে আমরা ইসলামের জ্ঞান কতটুকু রেখেছি আর কতটুকু আমল করেছি কতটুকু কাজ করেছি হিসাব প্রশ্ন চিন্তা করা লাগবে হিসাব এই পাঁচটা প্রশ্ন না দেওয়া পর্যন্ত এক চুর এক ইঞ্চি বান্দা এক ইদুক ইদুক সরতে পারবে না পাঁচটা প্রশ্ন অবশ্যই দেওয়া লাগবে তাহলে পাঁচটা প্রশ্ন বিশাল ব্যাপার পাঁচটা প্রশ্ন জবাব যদি করতে হয় সঠিক ব্যাপারে চলতে হবে সম্পদ হালাল ভয় অর্জন করতে হবে হালাল ভয় ব্যয় করতে হবে ইসলামের জ্ঞান আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে এরপরে ধন সম্পদ ব্যয় সঠিক ভাবে করতে হবে এরপরে আল্লাহ রবুল আলমিন আরেকটা যে বর্ণনা করেছেন রবি বর্ণনা করেছেন ছোট্ট গুণা বড় গুণা হয়ে পরিণত হয়ে যায় ছোট্ট গুণা রাস্তে করলাম কিন্তু রাস্তা আস্তে করে কী হয়ে যায় ছোট গুণা অনেক করলাম কাজ আস্তে আস্তে করে বিশাল আকারে ধারণ করে দেয় রাসুল বলেছেন আইসা রাজ্য আল্লাহ তালাতে বনিত রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন হে আইসব ক্ষুদ্রতম নগণ্যতম গুণা থেকেও আত্মাকে রক্ষা করো ছোট্ট গুণা যদি হয় তার থেকেও তোমার আত্মাকে রক্ষা করো কারণ আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে সেগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ছোট গুণা করছেন বলে বয়ে থাকবেন তা নয় ছোট্ট গুণা হলেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেদিন কেমতের ময়দান এরপরে আবদুল্লাহ করেছেন কালা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ কুল্লু 
আল্লাহ কুল্লুকু মুরাইন ফা কুল্লুকু মাসউলান আনাইতিহি পুত্রি মানুষ দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে সেদিন কিয়ামতের ময়দানে যে যত বড় দায়িত্ব পালন করবে বড় আকারে যদি সে দায়িত্ব পালন করে থাকে তার বড় আকারে তাকে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সে দায়িত্ব অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করানো হবে আপনি নেতা আপনি নেতা হিসাবে যে তার কাজগুলো দরকার সেই হিসাবে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে নেতার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কি না সেই সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে হয়তো আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনা বর্ণনা করেছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী পানি ও হারাম যে পানি তার নেশা হয় মানুষের সেই পানি কিন্তু হারাম প্রত্যেক যত রকম নেশা জাতীয় জিনিস আছে যে পানি আছে নেশার মধ্যে সে পানিও হারাম করে দেওয়া হয়েছে আয়সা রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বীজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি বললেন নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোনো পানীয় হারা বিদ মানে এক ধরনের পানি নিশাযুক্ত পানি যে পানি না খেলে নিশা ঠান্ডা হয় না মানুষে সেই নিত সে বিষ সম্পর্কে বিদ সম্পর্কে রাসুলকে জিজ্ঞাসা করা হলো রাসুল বললে নেশা সৃষ্টি করা এমন পানীয় হারা শুধু নেশা যে জাতীয় পানি আছে সে পানি খাওয়াগুলো হারাম এরপরে মদ জুয়া এবং ঢোল তবলা বাজানো হারাম মদ আর জুয়া ঢোল তবলা বাজানো হারাম রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মহনায় করেছেন হজরত আবদুল্লাহ রেবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ মহনায় করেছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এরশাদ করেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা মদ পান করা জুয়া খেলা আর ঢোল তবলা বাজানো হারাম করে দিয়েছে তাহলে এখন যদি কোনো একটা অনুষ্ঠানে তো ঢোলের খুব পড়ে মানুষ দেখেন সেখানে পাগলের মধ্যে দৌড়াই দৌড়াই কি না অথচ ঢোলের তবলার বাজ কী করেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন হারাম যারা হারাম শুনতে চায় এদের কোনো আমল ঠিক থাকবে না থাকবে নাকি যেখানে ঢোলের বাজ সেখানেই মানুষ তার মানে কি ধ্বংসের দিকে মানুষ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে চাই শয়তা আর আমরা পাগলের মতো দৌড়াতে সেখানে সুতরাং যেখানে ঢোল তবলার বাজ আছে সেখানে যাওয়া যাবে না নিষেধ করা হয়েছে রাসুল বলেছেন হারাম মদ খাওয়া যেমন হারাম এবং সুদ খাওয়া যেমন হারাম এবং ঢোল তবলা বাজানো তেমনই হারাম জুয়া খেলাও তেমনই হারাম লটাবিলি বাজানো তেমনই হারাম সুতরাং এই হারাম থেকে আমাদের সকলকে সরে থাকতে হবে হারাম যদি আমরা সবগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকি ইবাদত করি ঢোলের শব্দ শোনার জন্য চলে যায় ইবাদত করি বদ খায় ইবাদত যদি করি লটারি খেলায় জুয়া খেলায় কোনো আমল কাজে লাগবে না লাগবে লাগি কোনো আমল কাজে লাগবে না সব ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন সবগুলি ছেড়ে দিতে হবে আর আসতে হবে সত্যি করে ইসলাম যা বলেছেন সেই পথে আমাদের জীবনযাপন করতে হবে সুতরাং এই সমস্ত অপকৃত্তির কাজে আমাদের যাওয়া যাবে না হারামের কাজে আমাদের সহযোগিতা করা যাবে না হাট বাজারে ঢোল তোমরা শুরু হয়ে গেলে গোটা হাটের মানুষ একসাথে পালা হয়েছে যাই কি তাই না মনে হয় ওখানে আমল নামা লেখা হবে নাকি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে খবরদার আজ থেকে আপনার কেউ এই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না চার প্রকার লোক জান্নায় প্রবেশ করতে পারবে না আর শুধু বলেছে চার প্রকারের লোক চার প্রকার লোক যারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না জান্নাতে চার প্রকার লোক প্রবেশ করতে পারবে না কারা কারা রাসুলি বলেছেন হজ আবদুল্লাহ আবনে আমর রাজি আল্লাহ তালা থেকে বনিত নবী করিম সাল্লা সাল্লামের সাথ করেন পিতা মাতার সাথে যারা আবু ব্যবহার যারা করে পিতা মাতার সাথে দুর্ব্যবহার যারা করে পিতা মাতাকে দেখতে পারে না আসেন এমন লোক এরা কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে জুয়ারি যারা জুয়ার আড্ডা করে যারা জুয়ায় খেলায় যারা জুয়ায় খেলতে যায় তারা সহযোগিতা করে এই সমস্ত লোক কোনো দিন জান্নাতে এরা প্রবেশ করতে পারবে না কার কথা রাসুলের কথা রাসুল বলছে যারা জুয়া খেলায় জুয়ার আড্ডা দেয় জুয়ারি এরা কোনো দিন জান্নাতে এরা প্রবেশ করতে পারবে না যত বড় অবাদত করুক আমল করুক এরা কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তিন নম্বর হচ্ছে উপকার করে যারা খুঁটা দেয় এই অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের সমাজে ভেতরে আছে একজন উপকার করলাম পরক্ষণ আবার তুলনা দিলাম খোঁটা দিলাম আসো না নাই বিলাল আপনি পদ করেছিলেন আমি সহযোগিতা করছি আজ আমাকে চিনতেছ না বলে না অনেকই বলে এই কথা বলা যাবে না উপকার করেছো তার পুরস্কার গিয়ে দিবি আল্লাহ দিবি ওই কথা কিন্তু রিপিট করা যাবে না সুতরাং যারা উপকার করে যারা খোঁটা দিল তারা কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না চার নম্বর যারা সদা মাদক ব্যবহার যারা সদা সবসময় যারা নেশা খায় মাদক দ্রব্য যারা খায় এরা কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তার নেশা জাতীয় যারাই খাবে নেশা যারা খাবে এরা কোনো দিন বেস্তে তারা প্রবেশ করতে পারবে না এই চার শ্রেণী লোক জান্নাতে এরা প্রবেশ করতে পারবে না মদ পানিকারী বেপর্দা মহিলা বেস্ত হারাম 
যারা বদপান করে বেপত্তা মহিলা কিন্তু অনেকে আছে তারা কোনোদিন বেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না রাসুল বলেছেন হজরত এবনে উমর রাজি আল্লাহ তালা আনু এরশাদ করে উমর বনিত রাসুল করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন তিন প্রকার লোক তিন প্রকার লোক আল্লাহ তালা বেস্ত হারাম করে দিয়েছে তিন প্রকার লোকের জন্য বেস্ত আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছে যে তিন প্রকার লোক কারা এক নম্বর হচ্ছে শত যারা মদ পান করে এই মদ পান করে জান্নাতে প্রবেশ করবে না পিতা মাতর বাধ্য করে আরা করবে না আর কেপ করবে না তিন নম্বর হচ্ছে দায়েস যে সব মহিলারা যে সব মহিলারা কী করে বেপদ দায় চলাফেরা করে ভালো করে শোনেন যে সব মহিলারা বেপদ দায় চলাফেরা করে সব সময় ঘোরা ঘুরে করে বেপদ দাভাবে চলাফেরা করে থাকে পুরুষের সংস্পর্শে যারা যায় এবং তাদের সাথে হাসি তামাশা করে করে কি না অপরিচিত লোকের সাথে কেউ হয় না হয় কেউ হয় না তাদের সে ঘাসি তামা শেখাটা কত আনন্দদায়ক গল্প শুরু শুরু করে দেয় করে কি না তাছিল বাজারা দায়িস এই সমস্ত পরিবার তারা এই কাজটা দাঁড়াই করবে তারা দায়িস আর এই দায়িস কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে এই যারা অপকর্ম তারা কাজ করবে বেপত্ত হাজার ঘুরে বাড়াবে তারা কোনোদিন তারা কী করবে না জান্না তারা প্রবেশ করতে পারবে না এরপরে জাহান মদ পান কারীদেরকে পুষ্পান করেন আবার রাসুল বলেছেন রাসুল করিম সাল্লাহ এরশাদ করেছেন আমার রব আমার মহা আমার রব আল্লাহ রব বুল আলমিন বলেছেন তার মহা ক্ষমতার কসম করে বলেছেন আমার বান্দার মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন আমার বান্দাদের মধ্যে আমার বান্দাদের মধ্যে যারাই তারাই কি করেছে যারা সামান্য পরিমাণে এক ডুক যারা মদ পান করেছে দুই হাজার এক ডুক যারা মদ পান যারা করেছে কেমন তারে ময়দানে তাদেরকে পচা পুষ তাদেরকে আল্লাহ পাক পান করে দিবে তাহলে দুনিয়াতে যারা পচা জিনিস এক ঢুক যারা পান করেছে আল্লাহ রবুল আলম তাদেরকে পচা পুষ তাদেরকে পান করা রাসুল বলেছে সুতরাং এই সমস্ত কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদেরকে আইসা রাজ্য আল্লাহ তালা না থেকে বনিত তিনি বলেছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রাসুল করিমাম বাকারা বাকারার সুদের সম্পর্ক যখন আয়াত যখন নাজিল হয়ে গেল যখন সুদ সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয়ে গেল অবতীর্ণ হয় নবী করিম সাল্লাম মসজিদে গিয়ে তিনি এক গ্রিপ প্রচার করে দিলেন শুনিয়ে দিলেন জনগণকে বুঝিয়ে দিলেন উম্মতদেরকে এরপরে মদের ব্যবসায় করা আল্লাহ রাসুল হারাম করে ঘোষণা করে দিলেন তাহলে মদের ব্যবসা যারা করে হারাম করে দিলেন মদের ব্যবসা করা যাবে না যারা নিশ্বাস দিলে আছে সেটাই হারাম যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন এমন ব্যবসা করাতে পারা যাবে না যে জিনিসটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন হারাম ঘোষণা করেছেন তার ব্যবসা করাটাও হারাম হারাম এই সমস্ত জিনিসের ব্যবসা করা যাবে না মদ পান করে রাখে রাতে তার গিয়ে সুপিয়ে মদ থেকে বঞ্চিত থাকবে কে মতের ময়দানে চারটা ঝর্ণা থাকবে তার মধ্যে মদর একটা ঝর্ণা থাকবে থাকবে কিনা দুনিয়ার পোষা মত নয় দুনিয়ার পোষা মত নয় আল্লাহর শ্যামন মত যেটা কল্পনা করা যাবে না এমন জিনিস যেটা জীবনে কিছু কেউ রাখে নাই এমন মানে জিনিস আল্লাহ পাক তৈরি করেছেন সেই মতের কথা আল্লাহ পাক বলছে পাবে না যারা দুনিয়ায় পোষা মত যারা পান করবে সে আগের হতে আল্লাহ যে বিধান আল্লাহ যে মানুষের জন্য তৈরি করেছে সেই জিনিসটা ওরা আলাপ পাবে না এরপরে মৃত্যু কামনা করে নিষেধ অনেকের বিপদে পড়লে বসিপদে পড়লে কি বলে মৃত্যু নিজেকে মৃত্যু কামনা করে করে না কখন মৃত্যু হবে এরকম মৃত্যু চাই তারা তার ছেলে বলেছেন আনা আসেমনে মালিক রাজ্যে আল্লাহ তালানে ভাবনা করেছে তোমরা কে তোমাদের কেউ দুঃখ কষ্ট পড়িত হওয়ার কারণে কেউ মৃত্যু কামনা যেন না করে অনেকে দুঃখের মধ্যে পড়ে গেছে অভাবের মধ্যে পড়ে গেছে কি মৃত্যু কামনা করে শুধু বলছেন ক্ষমতা তার মৃত্যু যেন কামনা না করে যদি করতেই চাই তাহলে সে যেন কি বলে হে আল্লাহ আমাকে আল আমাকে জীবন দান করো আমাকে জীবন দান করো যত যতদিন আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণ করা হয় আর যখন আমাকে মৃত্যু দিবে সে যখন যখন আমার জীবন কল্যাণ করা হয়ে গেছে আমার যখন আর কোনো কল্যাণ থাকবে না কল্যাণ করা হয় তখন আমার জন্য মৃত্যু দেবাদ করে দিও যখন তখন মৃত্যু চাবে তা নয় মৃত্যু চাওয়ার সময় আছে মৃত্যু চাইলে জীবন যেন কল্যাণ হয় সেমন ক্ষমতা বসাইতে হবে নইলে যে কোনো সময় মৃত্যু চায় মৃত্যুর পরেই বিপদ আছে ভালো করে খেয়াল করে দেখি এরপরে পিতা মাতার জন্য ক্ষমা চাওয়া কিন্তু ফজিলাত 
অনেক পরিচিত হাদিসটি বর্ণনা করে ভালো করে শুনেন বান্দা তখন জিজ্ঞাসা করবি আমার রব হ্যামার প্রতিপালক এত সব নিয়ে মত করে আমার উপর থেকে চলে আসলো জানি না এত মর্যাদা কোথা থেকে বলো আমি তো বুঝতেছি না আমি তো জানতেছি না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন তখন তোমার সন্তান তোমার জন্য কি করেছিল দোয়া করেছিল মাক পুরাত কেমন করেছিল তোমার জন্য যত রকমের দোয়া খায় করা দরকার সব কিছু করেছিল নেক সন্তান তুমি রেখে দিয়েছিলি এই নেক সন্তান যত দোয়া করেছে তোমার জান্নাত অত মর্যাদা আস্তে আস্তে করে বৃদ্ধি করা হয়েছে তাহলে এমন সন্তান দুনিয়া রেখে যাওয়া উচিত সন্তান মৃত্যুর পরে বাবা মাতা পিতা মাতার মৃত্যুর পরে দোয়া করে ওই ব্যক্তি জান্নাতের মর্যাদা আল্লাহ পাকার বৃদ্ধি করে দেয় আর যদি এমন সন্তান রেখে দেন জুয়ার যদি ম্যানেজার হয় মজপুর হয় জেলাকার হয় লটারি পরিচালক হয় সব পাবে সব পাবে না ইয়ে হলো অশান্তি পর হলেও অশান্তি সুতরাং এমন সন্তান দুনিয়া রেখে দেওয়া দরকার মৃত্যুর পর যেন দোয়া করতে পারে দোয়া করার কারণে জান্নাতে এত মর্যাদা আল্লাহ পাক তার পিতা মাতাকে এত বেশি দিবে সেটা কল্পনা করা যাবে না ফলে পিতা আল্লাহ রবুল আলমকে জিজ্ঞাসা করবে আর এত নিয়মত কোথা থেকে আসলো আল্লাহ পাক জবাব দেবে তোমার সন্তান তোমার জন্য দোয়া করেছিল মা ফেরাত কামনা করেছিল তার জন্য এত মর্যাদা তুমি আজকে তুই পেয়ে গেছি সুতরাং সুসন্তান আমাদের সুসন্তান আমাদের তৈরি করা দরকার ইসলামী সন্তান তৈরি করা দরকার এবং কোরআন হাদিস শিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্যই দরকার ফজিলা তাছের অনেক রয়েছে এও কালে ফজিলাত পর ফলেও কল্যাণ সুতরাং সেই সন্তান আমাদের তৈরি করা অবশ্যই দরকার আছে জুয়া মত যা কিছু আছে এই সমস্ত বিভিন্ন থেকে আমাদের সকলকে সরে থাকতে হবে নইলে যত বড় ইবাদত করি এবাদত কোনো কাজে আসবে না এরপর সকল ঘুরি করা যাবে না যারা সকল ঘুরি করবে আর জান্নাতে কোনোদিন প্রবেশ করতে পারবে না সকল ঘুরে যারাই করবে অর্থাৎ হোজাই বাপ রাজিয়াল্লাহ তিনি বলেন আমি নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বলতে শুনেছি চকল ঘর চকল ঘর কখনো জান্নাতে কখনো প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করতে হইলে মদ জুয়া জিনা ব্যবসার হত্যা দর্শন এবং যা কিছু আছে অপক্ষ যা কিছু আছে লটারি সমস্ত কন্যাই থেকে হারামের কাছ থেকে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে সবাইকে দূরে থাকতে হবে আল্লাহ রবুল আলমী আমাদের সকলকে এই সমস্ত হারাম কিন্তু কাছ থেকে যেন সবাইকে যেন আল্লাহ পাক হেফাজত করে সকলে আল্লাহ আমি বাকি জীবন যেন আমরা সকলে সহিভাবে সুন্দরভাবে কোরআন হাদিস মেনে দুনিয়া